բարև ձեզ հարկելի դիտողներ եւ ներկաներ մեջա կենտրոնում քննարկում է լրագրողների անվտանգություն եւ մասնագիտական գործունեության խոչընդոտները հայաստանյան զարգացումներ թեմայով ինչպես գիտեք վերջին շրջանում վերջին տարիներին եթե կարելի է այդպես ասել բավականին շատացել են լրագրողների նկատմամբ բռնությունների եւ նրանց մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքերը հատկապես դրանք դրսևորվում են շարժումների կամ բողոքի գործողությունների ժամանակ եւ այս թեմայով այսօր մենք քննարկում ենք կազմակերպել եւ մեր բանախոսներն են փաստաբան Արաղազարյանը լրագրող թերմինը Յենոքյանը թերմինը Յենոքյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քրեական արդարադատության ոլորտում եւ զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավար հրաչապալյան իրավունքների պաշտպան պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ հայկուի հարությունյան եւ ֆոտոլուր գործակալության տնորեն Մելիկ Բաղդասարյան բարև ձեզ սկսենք վերջին դեպքերի հա ուսումնասիրությունից խոսքը վերաբերվում է վերջին ասելով համամատաբար վերջին խոսքը վերաբերվում է էլեկտրիկ Երևանին 2015 թվական եւ սասնած ռեր խմբի կողմից զինված ապստամության փորձի ընթացքում եւ տեղի ունեցան բողոքի գործողություններ այս անգամ արդեն 2016 թվականին գրանցվեցին աննախադեպ գրանցվեց աննախադեպ բռնությունների աճ լրագրողների նկատմամբ մյուս տարիների համեմատությամբ Պարոն Ղազարյան երևի սկսենք ձեզանից դուք զբաղվում եք նման գործերով ինչ հետևանքներ են ունենում հա լրագրողների նկատմամբ բռնությունների եւ նրանց մասնագիտական գործունեության խոչընդոտելու դեպքերի հետական ընթացքը ինչ որ հանգուցալուծում դատական ինչ գիտեմ իրավական ունենում են թե չէ դե սրվա դրությամ պին փորձը ձեռնելով ասեմ որ իհարկե քրեական գործեր հարուցված են քննություն կատարվում է բայց արդեն եթե էլեկտրիկ Երևանը մասնին խոսում հա արդեն երկու տարի անցել երկու տարին արդեն դա ավելին է քանի այն ողջամի ջամկետը որ կարելի է ասել որ քննությունը արդյունավետ չէ որովհետև դրանք դեպքեր էին որոնք կատարվել են ոչ թե որևէ անձի մասնավոր տարածքում այլ իտես ողջ անրության այն է լրագրողների ներգրավմամբ դա նշանակում է իրականչուն լրագրողներ տեխնիկա եւ այդ դեպքերը ֆիքսվել են այսինքն դրանք առերևուտ կատարված իրավախախտումը պետք է որ դրանց բացահայտումը շատ արագ կատարվեր լատենտային բնույթի անցագործներ չեն որովհետեւ են անհրաժեշտ լինի երկար ժամանակ օպերատիվ աշխատանք կատարել եւ երկու տարի ունենալ 20-ից ավելի դեպ եւ երկու տարվա ընթացքում ունենալ որքան ինչ մեմ 4 դատական ակտ որ դու գանքով է ավարտվել բայց ունենալ 15-17-ից ավելի գործեր որ դեռ նախակնության փուլում են եւ այդ ընթացքում ընդհանրապես մեկ կամ երկու քնչական գործողություն այն էլ միայն դուժողի հարցակնություն դա բնականաբար բավարար չէ եւ արդեն գալիս է այն պահը որ մենք կարող ենք ասել որ երկու տարվա ձեկձկումը դա արդեն հատում է այն ողջամտության շրջանը որ կարելի է ասել որ քննության համար որպես կանոն պահանջում է նշանակում է մենք արդեն պետք է մեր հայացքը ուղենք միջազգային ասանդերին այսինքն միտում եք նկատում հա որ նման կերպ են ընթացք տալիս նա այդ գործերի կարելի է ասել եթե մեկ գործ լներ կասեի միտում չէ եթե լիներ 5 6 կասեի միտում չէ բայց եթե մենք ունենք երկու 15 գործ այստեղ այսպես թե այնպես կարող եմ ասել որ դա տարբերակված մոտեցում է այսինքն քննությունը դանդաղ է իրականացվում որովհետև դա առնչվում է լրագրողների շնորհակալություն թե մինե դուք այն լրագրողներից եք ովքեր ով ակտիվ մասնակցում է այդ բողոքի գործողությունների լուսաբանման առումով հա եւ հայտնվում է քան նման պատմությունների մեջ եւ այժմ հիմա այս բայի դրությամ կա երկու դատական գործ ձեր մասով մեկ դեկտեմբերի 2-ին է վերաբերվում Պուտինի այցի ընթացքում եւ տեղի ունեցան բողոքի գործողություններ մի ուսը էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ քանդրեի ներկայացնել ինչ ընթացքի մեջ են այդ գործերը Ուրեմն դե ինչ ոչ 
Սեպտեմբերի 2-ով դատական գործը մի փուլ անցել ենք, հասել ենք վերակնիշ դատերան, բայց այդտեղ պաստաբանական գործներության հետ կապված և դատավորի ժամկետների, վջրի ժամկետների բաց թողման հետ կապված, ես չկարողաց որպիսի մենք ապացուց ենք, որ մեզ բերման ենթարկող կաղաքացյական հակուստով անձով ներկայացրել է ոպերլիազոր ուրեմ շենգավիթի ոստիկանությունից, պիտի մենք ապացուց ենք, որ նա հանդիսանում էր ոստիկան, որպիսի Սա մի գործը, որը որ այս պուլում է հիմա գտնվում, եկրորդ գործը, որը վերաբերվում է էլեկտրի գերևանին, պաստաբանը առահազարյան է, մենք դիմել ենք եվրոպական դատարան և ենտեղ փորձում ենք այստեղ գործնեություն ծավալած ուրեմ վարճական մարմնին, հատուկ հնչական ծառայությանը ապացուցել, որ այս մարմինը անիմաս կնություն է իրականացնում կամ ժամանակ է ձգում և որև է էվեպտիվություն չկան իրա գործողությունների մեջ։ Երկու գործ կա, որը որ այս պահին կնության ընթացքի մեջ է, հուլիսի տասին կարող եմ ասել, որ վարճական դատարանում հերթական դատական նիստը պիտի տեղ ունեն աշենգավիթի ոստիկանության դեմ, որտաղ որ ոստիկանության Իսկ դատարաններ ինչպես նշեցի պահանջում է, որպիսի մենք հենց մենք ապացուցենք, որ մեզ ոստիկանություն տանող անձը էղել է ոստիկան։ Այսպիսի ապսուրդ իրավիճակում ենք հայտնվել։ Չնայց, որ կա էղել է միջև այդ կնություն, մենք ունենք ասենք պաստատղթեր բավականին, որոնք որ հուլիսի տասինք ներկացվի, բայց ավել ինվորմացյա, որ որտեղ է գտնվում հ Միշկան հասկացել է հիմնական խոչուն դետները հայությում են ոստիկանության կողմից, ինչպես է արձականքում դատական համակարգը, կան խոչուն դոտներ իտեմ։ Ես ուրեմը վարճական դատարյանը մի պրակցիկա է ձարգ բերել, որ չորս ամիսը մեկ է դատական նիստ նշանակում և կարել է ասել տարվա մեջ երեկ նիստ ենք ունեցել, այս տարի երորդ նիստն է տեղ ունենում։ Իսկ մինչ դեր մնացած դատական նիստերով ասենք կարող եմ համեմատական տանել մեկ այլ գործով, կոն է ամիսը մեկ կարասունորը մեկ է նշանակում նիստ։ Ես դեպքում այսենք չորս ամսվա ընթացքում, որը ընդհամ են է պաստաբան ներկացնելու էր մի քանի պաստար, որ ասենք մի շապատվա աշխատայինք էր պահանջում, բայց դատավորի ծանրաբեր նվածությունից ելնելով կամ մեկ այլ պաճարով չգիտեմ, � Ինչպես է արձականքում այդ դեպքերին, ես վիճակագրությունը ներկայասնեմ երկու իմ նշած իրադարդյունների ժամանակ, լրագրողների նկատմամ կիրարված պրնությունների, որնակ եթե էլեկտրի գերևանիկ ժամանակ 2015 թվականին պրնությու արդանագրվել, որից տաս երեկ հարդեն վիզիկական բրնությունն է, իսկ արդեն ա, էլեկտրի գերևանի ժամանակ 27 դեպք է արդանագրվել վիզիկական բրնության և ծեցի, նաև մասնակիտական գործունեության խոչնդոտման, որից ա լրագրողների որինական մասնագիտական գործնությանը լրագրողների որինական մասնագիտական գործնությանը խոչնդուտելու բոլոր դեպքերը իրականում գտնվում են մարդու իրանքների պաշպանի ուշադրության կենտրոնում, բազմիցս մարդու իրանքների պաշպանը հանդես է եկել հայտարություններով, որով դատապարտել է լրագրողների գործնությանը խոչնդուտելու ծանկացած դեպ, այդ թվում նաև բարնու 
Մենք մեր լիազորությունների շրջանակներում այդում նաև հուլիսյան դեպքերի առնչությամբ ունենք սկսված սեպական նախաձերնության պնթացակարքեր սկսված։ Մեր լիազորությունների շրջանակներում իրականասնում ենք ետ ամբողջ տվյալների ուրեմը կնարկման ընթացակարգում ամպոպում ենք տվյալները և ներկասնում ենք իրավոպամ արմիներին, իարկե հետևողական լինելով նաև դրա ընթացքի կամ Որինակ հուլիսյան իրադարդյունների վերաբերյալ մարդու իրանքների պաշպանը հանդես է եկել արտայար թերապարակային զեկույցով, որդեղ հստակ գնահատականներ է տվել ոստիկանության ծարայողների, այդ թում նաև կաղաքացական հակուստով անձանց կողմից լարագրողնի նկատմամ կիրարված բրնության, սպարնալիքի, այդ թում նրանց գույքը կամ լարատվական Մարդու իրավոգների պաշպանակ գրասերինակի լիազորություններ իրվ այդ հանով է սահավանապակվում, այլ ազդեցյան միջոցներ կարծես տե չունի, ա։ Չէ, գիտեք, եթե մենք մարդու իրավոգների պաշպանը որենքով սկսված կննարկման ասենք դատախազություն կան ոստիկանություն, նաև հետևողական է լինում, որպեսի տվել գործը պաչեշ գնահատական է արժանանա։ Այսինքն կոնքրետ որինակ պաստա աշխատանքների արդսունքներով ասենք հարոցվի կերական գործ որնակ վելուծելով տվյալներում ու վերջին եվ գիտարների նկատում են աջ, այն պրնությունների և մասնագիտական գործունեցան խոչտորդման։ Մի կուծ է իմ են կալում այս տղսխալը։ Սնորակալություն, այո ինչպես դուք իրավացիոր են նշեցիք, լրագրողների մասնագիտական գործունեության խոչնդոտման դեպքեր ես ու գործված նրանց նկատմամ բրնություններով, ինչպես նաև նրանց մասնագիտական տեխնիկային վնասպատճար ընթացքը և արդեն դրա նկատմամբ նաև պետության վերաբերմունքը հանձինս կննության ընթացքի, ապա շատ հեշտ է եզրակացություն դրձ վերել, որ լրագրողի նկատմամբ դրսևորված վարկագիցը կժում է դիտավորյալ և մի տեղի են ունենում ոստիկանության իմացությամբ, եթե ոչ ոստիկանության անմիջական մասնակցությամբ և նրանց հովանավորությամբ, այսինքն նախապես ոստիկանությունը ունի և ստանում է նման հրահանգարաչին � առաջ կկանգնացնի մեղավորներին, կարծում եմ, որ ուղակի միամտություն է։ Ուտ նաև պաստերի հարումով նշեմ, նույն ներկու ազեր տասնիք թվականի հունի սիկսան երեկի դեպքի առնչությամբ, ես ուղակի ուզումեի հավաստիանալի � Ազատության ռատյոկայանի ուտոպյա եմ կայքի արմենյա հերուստային կերության մի քանի լրագրողների նկատմամ դրսևորած իրավախաղթման առնչությամբ և հետաքրքիրը մի քանի հանգամանք։ Առաջինը, որ թե եվ տեղի ունեցել և զուգորդվել է լրագրողի նկատմամբ իրավախաղթումը նաև բրնությամբ, բայց գնահատվել է բացարապես միայն լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը խոչնդոտելու հանգամանք, այսինք են լրագրողի նկատմամ ընդարգվել է պատասխանատվության։ Եթե մենք նաև մենք պատասխանատվության չապին, որպես այդպիսին, դա եվս շատ հստակ ապացուտ և ծությանիշ է, թե ինչպես է պետությունը վերաբերում դրագրողների նկատմամ Այսինք նույն ոստիկանության 
ծառայողը ստացել է հնարավորություն 3500-5000 դրամ վճարելու հետ արցունքում նորից շարունակել իր մասնագիտական գործունեությունը որպես ոստիկան ինչին եթե մենք արդեն շարունակություն որպես տեսնում ենք ապա բնականաբար շատ այսպես նորմալ է որ նույն ոստիկանության ծառայողները հուլիսի 17-ից 39 կ ժամանակահատվածում բնականաբար նույն լրագրողների նկատմամ բավելի ծանր կամ ավելի դաժան վերաբերմունք պիտի դրսևորին ինչին մենք նաև ականատես եղանք եւ են այո անպատ այսինքն նման տեսակի փաստերը ուղակյորեն ապացույց են այն մասին որ պետությունը որպես այդպիսին ինքը իր պաշտոնական մակարդակով քննության ձինս քննության մարմինների իրավապահ մարմինների ինքու նման վարքագիծ ուղակի հովանավորում եւ կարելի է ասել նաեւ խրախուսումը մենք հուլիսի դեպքերի առնչությամբ նաեւ փաստեր որպես այդպիսին հենց նույն լրագրողների կողմից բազմաթիվ անգամներ վկայակոչված նշվել է որ մինչև հատուկ միջոցներ կիրառել օրինակ նույն հուլիսի 29-ի դեպքերով ոստիկանությունը հրահանգել է այսպես ավելի շատ հրամայելով լրագրողներին հավաքվել կոնկրետ մի հատտեղում եւ թիրախավորել է առաջինը հենց այդ հատվածը այսինքն այն կադրերը որոնք որ որտեղ որ ուղակիորեն հրամայվում է որ լրագրողները քանի որ գիշեր է մտության մեջ հնարանում իրականացնում անջատեն իրենց լույսի հերարցակման հնարավորությունները եւ այնուհետեւ մտության մեջ անմիջապես այդ հատվածը թիրախավորվում է ցույց է տալիս թե ինչպես է վերաբերմունքը պետության նաեւ դրանից հետո դրվագները կան բազմաթիվ վիդեո տեսանյութեր որտեղ լրագրողները ուղակիորեն հասցրել են ֆիքսել իրենց նկատմամբ բռնություն իրականացնող անձանց բայց այդ անձինք ներկայումս ընդհացող քննության շրջանակներում երբևէ չեն նույնականացվել առերեսման եւ այլ տեսակի քնչական գործողություն նրանց մասնակցությամբ ցամ չի իրականացվել եւ ընդհանրը նույն օրինակ հուլիսի դեպքերի առնչությամբ ընդհանրը մի 3 քաղաքացի պատասխանատվությանը ենթարկվել ընդ որում քաղաքացիական անձ որոնց ներկայացած դրբակներով իրենք ուղակի պատահաբար հայտնվել են սարի թաղ կոչվող թաղամասում որևէ ձևով չեն հասկացել որ այդ անձինք ովքեր տեսան նկարահանում են անում լրագրողներ են ընդհանրը ուզեցել են որ իրենք կադրերում չերևան հարցակվել են նրանց վրա նրանց խփել են տեխնիկան ոչնչացրել են եւ այլն այդ անձինք որ այս քաղաքացիական անձինք արժանացել են պատասխանատվության կամ պատշի 2000 դրամ տուգանքի չափով ոստիկան չէ այդ որում եւ ելի եմ կրկնում քանի որ հովանավորված է եղել այդ ամբողջ գործընթացը նրանց նկատմամբ դատական քննության պրոցեսը տեղի է ունեցել արագացված կարգով եւ որևէ հանգամանք դատական քննության ընթացքում չի բացահայտվել ընդ որում ասեմ նաեւ ուշագրավ է այն հանգամանքը որ նաեւ դրանից հետո այսինքն հուլիսան իրադարձությունների հա այդ զարգացումներից հետո ասենք քննության ընթացքում եւ լրագրողները որպես այդպիսին կարակոչել են դեպքեր երբ ոստիկանություն դրանից հետո նաեւ շարունակել է իրենց նկատմամբ բռնության գործողությունները ասենք սպառնալ ալիքներ են դրսևորվել դրանից հետո նույն ազատության եւ սիվիլ նետ լրագրող լրատվամիջոցների ներկայացումներ նկատմամբ տեղի ունեցան դեպքեր նոր հուլիսի ընթացքում բայց ոչ հավաքների անմիջական մասնակցության դրվագներով իրավաբան նետ կայքի լրագրողը ենթարկվեց բռնության եւ նրա իրավունքները եւ սխախվեց այսինքն այս ամբողջ համակցությունը իսկ ապես փաստում է որ պետությունը որպես այդպիսին ավելի շատ հովանավորում է լրագրողների նկատման բռնությունները եւ մասնագիտական գործունեության խոչնդոտումը եւ ակնկալել որ որպես այդպիսին տեղի կունեն արդարացի քննություն կարծում եմ որ այս պարագայում միամտություն է եւ մի հանգամանք եւս կներեք չարաշահելու համար նաեւ կարծում եմ բավականին լուրջ հանգամանք հանդիսացավ նաեւ հենց նախագահի ուղերցը հա եթե կարելի է այդպես ասել հուլիսան դեպքերից հետո երբ ուղակի դիմելով լրագողներին ինքը խնդրեց մորանալ թնաց հետո դրանից հետո փորձեց ի փշտկել որ ներողություն եմ խնդրում իմ իմ խոսքը ճիշտ չի մեկնաբանվել բայց փաստային էր որ հենց առաջի առաջի հաջորդող օրը նախագահ հանդես է կապ այդ ուղեսով ի տարբերություն օրինակ նույն ամենի դեսպանի եւ մնացած միջազգային կառույցների որոնք անմիջապես նույնիսկ կապ հաստատեցին լրագրողների հետ այսինքն իրենց հա համերաշխությունը կամ իրենց թավակցությունը նրանց նկատմամբ տեղի ունեցած իրավույթի նկատմամբ հայտնելով Սարյան ձեր գործակալությունը հա Հայաստանի ամենամեծ գործակալություններից է ով բավական մեծ պատմություն ունեցող դուք ունեք ձեր ֆոտո լրագրողները գրեթե բոլոր հա միջո այդպես կարևոր միջոցառումների ժամանակ իրադարձությունների ժամանակ ձեր դիտարկման ինչպիսին է դինամիկան 
լրակրողների մասնագիտական գործունեության խոչնդոտման և պրնությանի ընտարկելու առումով։ Սավոգ սրտի դինամիկան բացական է, ուակի մենք հիմա անդրադարնում ենք ավելի շատ էլեկտրիկ երևան կամ հունիսյան դեպքերին, որոնք արդեն բոլորի համար հայտնի են, ինչպես սկսեցին, ինչպեսի վերաբերմունք էր, բայց մենք ամենորյա շպումներով ամենոր ենք խոչնդոտների առաջ կանգնում և հիմա ես այս հետս վերցրել եմ մի կանոնադրություն, կարավարության, մասայական դարատվամիջոսների աշատանքի հետ կապված։ Աստ կանոնադրության պիտի հավատարմագրվես պետական մարմիններում լրատվական աշխատանք կատարելում որ։ Մենք հավատարմագրվում ենք, որնա կարավարությունում � ոչ մի աշխատանք կարավարության կողմից հետ լուսանը կարիշների համար չկա, մնա ամեն չէ խոչնդոտա, որ դիմում ենք, որպիսի մենք կարողանանք, որևից է կարավարության կան վարճապետի աշխատանքի հետ լուսաբանենք, մենք ենք լուսաբ կարովորության աշխատանք է երեկ կարորնակ վարճապետը, ասենք գնացել է, ազգային ժողովա գնացել, չէ, ազգային ժողովա առանցին հետ, դա առանցին խնդիրա, գնացել է կարկուտից տուժած գյուղերը չի լուսաբանվում, գնացել է ալեկ� չի լուսաբանվում, լուսաբանվում ամ միայն իրա լրատվական ծառայության միջոցով։ Եվ մեր բազմաթիվ դիմումները, որ մենք էլ կարվար ենք լուսաբանել, ոչ մի ոգուտ չկա։ Այսինքն հենց հնենց մենք հավատարմագրվում � արժանի իրադարդյունները լուսաբանվում են միայն իրա լրատվական ծարավության միջոցով։ Մեզ տանում են ուղայքի որպես պրես տուր նոր հասկացողությունը, մենք գնում ենք են վայրը, որտեղ նախագան կան պետի լինի կամ արդեն եղելա, ուակի նկարահանում ենք, որ աստեղ ալինելու նախագան կամ եղելա։ Բուն ընթացկը չի լուսաբանվում, չի նկարահանվում։ Նու ասենք հազարից մեկ կարող է ինչ-որ շատ Երևի ավելի ստերիլ կամ իրանց ոչ պրովեսյոնալ մոտեցմամբ, ես ավելի շուտ բացատվում եմ ոչ պրովեսյոնալ մոտեցմամբ։ Վրատվական ծարայության, հա։ Ոտև ամեն պատահական մարդ դրատվական ծարայությունն Շնորակարություն պարում բավոսալան, այլ ռակուրսիս դիտարկեցիք խնդիրը, բավական հետակ չկիրեր, պարում ազարյան, ես ուսում ասիրում էի մամուլա լրագրողների նկատման պայց բրնության դերքերի և մասնագիտական դեպի միջազգային ալտյաններ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, բայց ես տեմ մի վիճակագրություն նկատեցի մամուլում, իմա կայքը չեմ իշում, վերջին տաստարի ներին թասկում հարյուր նման դեպք է եղել, այսին երկու դրսևորումների մասնագիտական գործունեության խոչնդոտում և լրագրողների նկատման բրնություն կան նման վիճակակրություն թե չկա։ Հանցան կոմիտեն։ լրագրողների էտ, երբ որ բրնություն է տեղեն ու մամիջապես տեղեկասնել կոմիտեին։ Այդ վիճակագրուսնի կոմիտեն է պատրաստել, որը մենք ներկայացրել ենք եվ երպական դատան և նաև մարդուրանքների կոմիտե մակի մեխանիզների � Սա արդենից ծուց է տալիան կանխակալ մոտեցումը, որ կա անդհանուր արման պետական մարմների կողմեց։ 
Հանրայարաջյարմնեկի <gülüyor> հայտ եկել եւ շատ հաճախ այդ կայքերում բոլորովին իրականության չորոմ պատասխանող տեղեկատվություն է լինում ու դաշտը հիմա վերածվել է սենց խառնի ճավան ջիրավիճակի այսինքն այն գործը որ որ դու անում ես տարիների աշխատանքում կարող է մեկ ռոպեում մի անգամից զրո հանա որովհետեւ ալտերնատիվ բոլորովին այլ բան է գալիս այս արումով կա համակարգում հա ես չգիտեմ ով կարող է ինձ պատասխանել այսինքն նույն միջազգային պրակտիկայում կա համակարգում դաշտի ինչ որ մեկը կարող է արգելել այդ կայքերի ծնունդը չգիտեմ համակարգ <gülüyor> միայն փաստորեն վերջերս է սկսվել այդ ուղիները բռնելը բայց ասեմ եթե արմիություն ունենա այդ դուք լրագրողները թե կուզ մեկ արմիություն ապա շատ շատ հարցեր կարող անենք լուսել ես ուղակի ընդհանրացված ասեմ իր ավական պաշտպանության միջոցներ կա երբեմն լրագրողները հետամուչեն լինում երբեմն ճանապարհի կեսից հետ են կանոն գործատուն կարող են նրա վրա ազդել դեպքերը կան նույնպես սա արդեն գիտեք անհատական է բայց եթե լինի մի մարմին որը համակարգի է տամբողջ է օնակ խոսքի ասեմ պաշտպանության կոմիտեն կամ ասենք այկո արշնանի ծրագիրը կամ ասենք արմիությունը այս դեպքում արդեն կարելի է լուրջ հակազդող արցունքների հասնել որտեվ մեկ գործ տանել եւ ապա փորձել համոզել որ ստեղ համակարգային խնդիր կա չի լինի պետք է 10-ակ գործ էր գնալ եթե ուզում եք շնորհակալություն խնդրեմ Ուղակի լրացնելով Պարոն Ղազարյանի ասածին ես ուղակի լրացվամիջոցների անվանումները թույլ չտվեք չհրապարակեմ բայց ասեմ որ այո ցավոք սրտի եւ հունիսի 23-ի 2015 թվականի եւ 16-ի հուլիսի դեպքերի ժամանակահատվածում տուժած լրագրողների մասով հիմնական հիմնական չէ բայց եղել են դեպքեր երբ հենց գործատուն ուղակի կարծես թե հնարավորություն չի տվել անհատ լրագրողներին շարունակելու բողոքարկման գործընթացը 
դա մեկ խոչ ընդոտող անկամանք է, եկորդ դրձավորվել է նև վարկակի ձերպենց ինքը լրագրող է ուղակի մտացել է իր մասնակիտական պարտականության իրականացման մեջ դա անխուս ապելի հա, երևույթը եվ հելություն չունեին և պրոցես որպես այդպիսին չցանկացան նախաձերնել, ընդգրկվել է այդ գործ ընթացի մեջ, որպիսին նարավորություն ենան նաև հասնել հետո մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Բայց մենք և մի մաս կիճավելի ուրշ կուղարգվի մարդու իրանքների եվրոպական դատարան, փորձելով հասկանալ, թե հատուկ կնչական ծարայության կողմից վերջ վերջոյինջ ընթաց կես տանում, բայց ծավոքսորդի նաև մի էդ ներկայացնելու գրասենյակի հենց մամուլի կամ խոսքի ազատության պաշտպանության հարցերով հանձնակատար որպես այդպիսին ելութ ունեցավ դատապարտելով և հունիսի 23-ի դեպքերը և հուլիսի իրադարձությունները դրենց հետո տար� նարկայությունը։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձասաց մյուս հարցին, թե լրածվամիջոցների գործունեություն և կայքեր, ծավոք սորդի դարյևս իրավական տեսանկյունից այդ հիմնադրումը կամ նրանց գործունեությունը հաստացված մոդել դուրս բերված չէ, կարծում եմ մի քիչ էլ պետք է սպասել հասկանալու համար, թե ինչ ձևով հնարավորություն կլնի դա կարգավորել, ուղակի քանի, որ նախապատվությունը տրվել է իսկ զբան է խոսքի, ազատության Սպես ասենք ամբողջացնը համեմատականներ անցկացնենք մի քանի տանի առաջ և հիմա հա խոսքի ազատության առում ու մենք ունենք առաջ ընթաց, թե հետ ընթաց, մելիքի խոսքից հասկացանք, որ միատ բոլովին այլ իրավիճակու� կա հնարավորություն, խոսքի ազատություն կամ մարտահետվելու ազատության դրսևորման, համար բայց ծավոք սոթի, եթե մենք վերցունում ենք դրա դրսևորումների նկատման վերաբերմունքը, ապա կարծում է, որ մենք ունենք ավելի շատ սահմանապակման կամ միջամտության տարածվածություն, այսինքը մի կողմից մենք ձեր վերածորինակով, մենք ունենք նարավություն կայք կարող է գրանցվել, կայք կարող է տեղեկատվություն � զրությում եմ ավելի տարեցա, լրագրողների հետ ովքեր ավելի երկարամյա փորձուն են, այսպիսի արտահայտություն շատ հաճախ եմ լսում նախգինում և որ մենք գրում էինք որովենյութ շատ ավելի ոչ թե հնչողություն � իրենց խոսն եմ պոխանցում նախգինում, ավելի հետևողական էի մեր գրասնեն հիմա, մեր խոսկը կարծես թե արժեք չունի, եթե հետպես ճիշտ են, կա նման բան։ Պետք է ուղեք պրովեսոնել լրագրողական կազմակերպցներ, ովքեր ամնոր չապ 
Սեք որ նույն լովա երանոսյանն էր հենց նույն հրամանտվող երբ որ ավելի լավ զատվել էին լրագրողներն առանձին թիրախավորվել էին ես պիտի նշեմ լրագիր եմի թղթակից օպերատոր մարուտ վանյանի դեպքը երբ որ մարդը օպերատոր էր կամերան ձեռքը եւ բեջը վրան կախած երբ որ մի անգամ էլ մի քանի անգամ է ներկայացել էր որ ես լրագրողը ինձ պետք չի խփել ընդհակառակը ավելի շատ էր թիրախավորվել եւ շատ ավելի մեծ վնասներ էր կրել քան մնացած չէ ուզենա համեմատել վնասվածքների տեսակետից բայց ամենա թիրախավորված լրագրողներից մեկը մեր մեր կայքի լրագրողն էր այս դեպքում կասեմ որ այդպես տարանջատել լրագրողներ օրինակ պատերազմական իրավիճակներում միգուցե եւ արդարացված է բայց չգիտեմ այդ այդ մասով կարող են ավելի պրոֆեսիոնալ լրագրողներ ասել երբ բողոքի ակցիաների մասով կասեմ որ դա ավելի շատ թիրախավորման է տանում որովհետև շատ դեպքերում հենց մի գուցե եւ պետք չի որ ֆիքս վի որ ինքը լրագրող է երբ որ տեսնում են լրագրողը կամ իրան չեզոք հասնում են կամ իր աչքի առաջ բռնություն չեն իրականացնում սինքը այս դեպքում լրագրող ավելի շուտ կողքից հետևող եւ փաստեր հավաքագրող կերպար է ավելի շատ վտանգված է իմ կարծիքի ներսը տեսեք մի գործով քրեական գործը կարծվեց որովհետեւ ասում է երբ որ հարված ես լրագրողի ձեռքին նա չգիտեր որ նա լրագրող է իսկ հարված 4 հոդ վաց պահանջում է դիտավորություն հիմա եթե լրագրող ու նար մեծ բաժ պրեսա է վայր արդեն այդ արգումենտը չէ անցնի այսինքն եթե ուզում են լրագրողը պաշտպանվի պաշտպանված լինի իրաբանորեն եւ մեզ հնարություն տա փաստակն է զարգացնեն ես գտնեմ որ պետք է տարբերվի ինչ որ կերպ հասարակության մյու շերտերից որպես մասնագիտական խումբ պարակամ պանգազանի հետ պիտի չամաձայնը որովհետև ինչպես նշած թե մինեն այն դեպքերը որոնք որ հուլիսի իրադարձությունների ժամանակ դրսևորվել են ուղղակի օրն վկայում են որ դա որևէ դերակատարում չունի նցել ասենք ես տեսնում եմ ռոբերտ անենյանին այստեղ հենց ռոբերտի դրվագում որը հենց տեսանկարանել է մարդը բարձաձայն ասում էր ցույց էր տալիս ես լրագրող եմ լրագրող եմ վիրավորված անձ որովհետև պիսինական հայտքարը բայց ոստիկանները որևէ ձևով իրենց կաշկանդված չզգացին մեքենայի 
իրականացնել եւ Ռոբերտի եւ օպերատորին եւ շարունակել նրանց նկատմամբ անօրինական գործողություններ այսինքն այստեղ զուտ եթե մենք համակարգային առումով ֆիքսել ենք եւ փաստերը վկայում են որ լրագրողների մասնագիտական գործունեության նկատմամբ պետությունը ունի վերաբերմունք որ նրանց նկատման որպես այդպիսին բռնությունները մասնագիտական գործունեության խոչընդոտումները հանդուրժվում եւ հովանավորվում են ապա բեջ ունենան հատուկ տարբերան նշան ունենան հակնեն հատուկ բաճկոններ թե չհակնեն կարծում եմ ֆորմալ առումով որևէ բան չի փոխելու ցավակալություն բան բաղասերան կոկնի ա ոտեղ ըստ իրավիճակի է իրավիճակ կա որ ըսկի ոչ մեկը չի մանա որ դու լրագրող ես գոսե ավել լավ բայց եթե դու ինքդ բաժը կախում ես եւ այդ ոստիկանին արդեն ասում ես որ ես լրագրող եմ նայած ինքը ինչ հրանգ աստածա է որ լրագրողներին ես օպտի բոլորին մոբիլիզացնեք տանեք ուրեմն շատ հեշտ բոլորը կտանեն էլ այսինքն ունի իր դրական եւ բացական կողմերը նորակալություն բան բայնանան लड़ाकरण <laughs> 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 միայն կարող եք քննարկվել լրագրողի անվանակարտի կամ իդենտիֆիկացիոնի որևէ տարերի տեսանելիության հարցը այսինքն որովհետև ուլիսյան դեպքերի ընթացքում ինչպես նշվեց այո արձանագրվել են դեպքեր որը նաև մարդուն օգրի պաշտպանի զեկույցում անրադարձել է դրանց որ նույնիսկ այն դեպքերում երբ որ լրագրողը ներկայացրել է իր անվանակարտը կամ բարձր ձայնել է որ ինքը լրագրող է նման պայմաններում նույնպես շարունակվել են բռնությունները կամ հետապնդումները վերջին աշխոյ կան լրագրողների իդենտիֆիկացիոն որոշակի բան անվանակարտ չգիտեմ տեսախցի կամ որոշակի տեխնիկա սա կարծում երկրորդական բնույթ կարող է բայց իհարկե պետք է ապովել տեսանելությունը որովհետև քարքավիճակը մյուս կողմի համար հասկանալ է նորակալություն հարկել է բանախոսներ ես հիշեցնեմ որ այս քննարկմանը մենք բանախոս հրավերել ենք նաև ոստիկանությունից Հայաստանի Հանրապետության սակայն նրանք հրաժարվեցին մասնակցել այս քննարկմանը այսքանը ավարտեցինք թեման այսօր քննարկման լրագրողների անվտանգությունն եւ մասնագիտական գործունեության խոչընդոտները Հայաստանյան զարգացումներ եւ փորձում ենք հասկանալ թե ինչքանով է այս ոլորտում Հայաստանում դրական դինամիկա ապահովվել եւ մեր բանախոսների կարծիքներից բերված փաստերից եւ եզրակացություններից पास दर्शा को दिनामिकान हास्तने हमारे आज खाने मखिदारों के आज खाना कांड में